very good evening everyone welcome to our channel bonfire trader this is upendra team actually video youtube live ko cheppali but mundugane nen record chestunanu and major ga ee roju video lo 3 to 4 updates manam maatladukobothunnam the first one ee roju united spirit stock vache sariki more than 7 to 8% correction ayindi but close avadam matram 5% lo close ayindi enduku ala close ayindi ani and another one markets ki konni reasons for laithe matram interconnect cheste all time high velle chances aithe kanabadutunnayi aithe one point all time high gurinchi maatlaade mundu mee andarku oka update cheppali మార్నింగ్ ప్రీ మార్కెట్ అనాలిసిస్ ఇచ్చేటప్పుడు నేను ఒక పాయింట్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను పైన నువ్వు మార్కెట్ లో రివర్సల్ స్టార్ట్ అయింది సి యూజువల్ గా గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయినప్పుడు మనం తమ్నైల్స్ వచ్చేసరికి మార్కెట్ లో రివర్సల్ స్టార్ట్ అయిందా లేదా గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయితే బుల్ మూమెంటమ్ స్టార్ట్ అయిందా లైక్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ తమ్నైల్స్ అనేవి కామన్ ఎందుకు అంటే ఆ ప్రీవియస్ డే నైట్ ఓవర్ నైట్ ఏదైతే ఈవెంట్ జరిగిందో ఆ ఈవెంట్ బట్టి మేబీ మార్కెట్ మీద ఎంత వరకు ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనే క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది మనం తన్ తమ్నైల్ మీద ఇస్తాం వీడియో చూడకుండా బ్లైండ్ గా తమ్నైల్ చూసి పిఈ పొజిషన్స్ తీసుకుంటే అది నేనేం చేయలేను ఫస్ట్ వన్ నేను క్లియర్ గా చెప్పాను మార్కెట్ లో ఈ రోజు మనకి గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయితే ఇది సపోర్ట్ లెవెల్ గ్యాప్ డౌన్ ప్లస్ సపోర్ట్ లెవెల్ ఓపెన్ అయితే మాత్రం ఇక్కడ నుంచి మేబీ బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వచ్చు అయిన తర్వాత ప్రీవియస్ డే క్లోజింగ్ ప్రైస్ అది కానీ బ్రేక్ అయితే డైరెక్ట్ గా మనం ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వరకు మినిమం చూస్తాం ఓవరాల్ గా రేంజ్ అయితే ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చూసే ఛాన్సెస్ ఉంటుందని కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం హౌ ఎవర్ లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ క్యాండిల్ యొక్క మూన్ మనం ఎప్పుడు కూడా కన్సిడర్ చేయం కాబట్టి లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ క్యాండిల్ మనం కానీ క్రాస్ చేసే వదిలేస్తే మార్కెట్ అయితే మాత్రం ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బిలోనే క్లోజ్ అయినట్టు మనకు కనబడుతుంది అయితే పాయింట్ టెక్నికల్ గా మాట్లాడుకుంటే ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ లో ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్రేక్ డౌన్ అయినా లేదా నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫార్టీ టూ టు టూ ఫిఫ్టీ బ్రేక్ డౌన్ అయినా అలానే ఫిన్ నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్డ్ లెవెల్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయినా సరే మనం బీరీ షైడ్ పొజిషనల్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనుకున్నాం కానీ మార్కెట్స్ లో అయితే మాత్రం ఆ లెవెల్స్ బ్రేక్ అవ్వలేదు అంటే స్టిల్ మార్కెట్స్ లో మనం బులిష్ మూమెంటం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇది ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ఇంకోటి మార్నింగ్ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం దివాళీకి మాక్సిమం మార్కెట్ పాజిటివ్ సైడ్ మూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందువల్ల మార్కెట్స్ మేబీ ఓవర్ నైట్ పొజిషన్స్ ఎవరైనా పీఈ సైడ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తే కొద్దిగా కేర్ఫుల్ గా ఉండండి అని ఇది అండ్ థర్డ్ వన్ ఈ రోజు మార్నింగ్ ప్రీ మార్కెట్ అనాలిసిస్ లో నేను ఒకటి అప్డేట్ చేయడం అనేది మర్చిపోయాను ఆ తర్వాత టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో నేను మీకు అప్డేట్ చేశాను చూడండి మార్నింగ్ ఐ థింక్ అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ ఫిఫ్టీ త్రీకి అప్డేట్ చేశాను సో అప్డేట్ చేసింది ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లాస్ట్ మంత్ అంటే అక్టోబర్ లో అప్రాక్సిమేట్లీ ట్వంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ వరకు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టు అయితే మాత్రం అప్డేట్స్ వచ్చినాయి ఎస్ఐపి కూడా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సెవెంటీన్ థౌసండ్ క్రోర్స్కి అయితే మాత్రం ఇంక్రీజ్ అయినట్టు సిక్స్టీన్ థౌసండ్ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ క్రోర్ ఇన్ అక్టోబర్ ఎస్ఐపి సో ఎస్ఐపీస్ కూడా ఆల్ టైమ్ హైక్ వెళ్ళేటట్టు అలానే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా ట్వంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇప్పటి వరకు అంత హైక్ వెళ్ళలేదు నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ క్రోర్ ఫార్టీ టూ పర్సంటేజ్ రైజ్ అయినట్టు దీనివల్ల ఇండియన్ మార్కెట్స్ లో ఇన్ఫ్లోస్ చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి మేబీ మార్కెట్స్ లో ప్రీ ఎలక్షన్ ర్యాలీ జరిగే ఛాన్సెస్ అయితే మాత్రం హై ఉన్నాయి ఇది ఫస్ట్ వన్ అండ్ ఇదంతా ఒక పక్క అయితే ఒక పక్క ఇండియన్ మార్కెట్స్ గురించి ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ మనకి మోర్గన్ స్టాన్లే వాళ్ళు దాంతో పాటు సిఎల్ఎస్ఏ వాళ్ళు కూడా సిఎల్ఎస్ఏ వాళ్ళు జీడిపి గ్రోత్ ని అప్డేట్ చేస్తూ ఇచ్చారు మోర్గన్ స్టాండ్ లెవెల్ లో వచ్చేసరికి జేపీ మోర్గన్ స్టాండ్ లెవెల్ లో అయితే మాత్రం ఇండియన్ మార్కెట్స్ కరెక్షన్ అవుతున్నప్పుడు ఇదే బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు కానీ ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే మేబీ మార్కెట్స్ లో మనకి బెస్ట్ డిస్కౌంట్ ప్రైస్ లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయని అప్డేట్స్ కూడా ఇచ్చారు దాంతో పాటు అదర్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ కూడా ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లో ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోగలిగితే మేబీ బెస్ట్ రిటర్న్స్ ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ కానీ లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ జనవరి లోపు మనం బిగ్ మూమెంటం చూసే ఛాన్స్ అయితే మాత్రం ముందే అని కూడా అప్డేట్స్ ఇచ్చారు యాజ్ పర్ కనెక్టెడ్ డాట్స్ అన్ని కనెక్టెడ్ డాట్స్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మాత్రం అండ్ టెక్నికల్ గా కూడా మార్కెట్స్ బ్రేక్ అవ్వలేదు కనెక్టెడ్ డాట్స్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మేబీ మార్కెట్స్ అయితే మా
దివాళీ కూడా రేపు మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కల్లా మీకు యూట్యూబ్ లో వీడియో అయితే మాత్రం రిలీజ్ అయిపోతుంది ఎవరైనా కానీ ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే మాత్రం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి రేపు మార్నింగ్ షార్ప్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కి మీకు వీడియో అయితే మాత్రం యూట్యూబ్ లో వస్తుంది మార్కెట్స్ గురించి అయితే మాత్రం మేజర్ అప్డేట్స్ ఇదే అలానే ఈ రోజు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో పాజిటివ్ మూవ్ కంటిన్యూ అవ్వడానికి మేజర్ రీజన్స్ ఏంటంటే లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా పాజిటివ్ సైడ్ ర్యాలీ అయినాయి బికాస్ ఆఫ్ ద దివాలీ సెంటిమెంట్ అండ్ అనదర్ వన్ రిలయన్స్ లో ఈ రోజు పాజిటివ్ సైడ్ మూవ్ కంటిన్యూ అవ్వడానికి మీ అందరికి మొన్న పోస్ట్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ లో ఒకటి చెప్పాను సారీ ప్రీ మార్కెట్ అనాలిసిస్ లో అదేంటంటే రిలయన్స్ వచ్చేసరికి టెన్ ఇయర్స్ బాండ్ ఇల్ మీద బాండ్ మీద టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ వాళ్ళ బేస్ ప్రైస్ నుంచి ఇంకో టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఎక్స్ట్రా రేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు అప్రాక్సిమేట్లీ ట్వంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ అయితే మాత్రం ఫండ్స్ రేస్ చేస్తున్నారని మీరు ఇక్కడ చూస్తే రిలయన్స్ కైతే మాత్రం కంప్లీట్ ట్వంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ అయిపోయింది ఇచ్చిన పర్సంటేజ్ అయితే మాత్రం సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ బాండ్ అండ్ కంప్లీట్ గా ఇదైతే మాత్రం మార్కెట్స్ కి పాజిటివ్ గా తీసుకోవచ్చు మేజర్ గా రిలయన్స్ కి పాజిటివ్ గా తీసుకోవచ్చు రిలయన్స్ రైట్ నో మేబీ మొమెంటం తక్కువ ఉన్నా సరే కమింగ్ డేస్ లో రిలయన్స్ లో అయితే మాత్రం మనం పాజిటివ్ మూవ్ అయితే మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇది రిలయన్స్ సైడ్ నుంచి అప్డేట్ అలానే కొన్ని స్టాక్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఉంది అందులో మేజర్ స్టాక్ గురించి మాట్లాడుకుంటే యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ స్పిరిట్ స్టాక్ అయితే మాత్రం అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ వరకు కరెక్షన్ అయింది క్లోజ్ అవ్వడం ఫైవ్ పర్సెంటేజే క్లోజ్ అయింది ఎందుకు ఇంతలా కరెక్షన్ అయింది అన్న పాయింట్ గురించి మాట్లాడితే యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ లో చూడండి లాస్ట్ క్వార్టర్ లో కంపేర్ చేసుకుంటే ఫోర్ సెవెంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ అయితే మాత్రం ర్యాలీ అయింది బేసిక్ గా ఆ టైంలో ఎక్కువగా ర్యాలీ అవడానికి రీజన్ వరుణ్ బెవరేజెస్ యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్ని కూడా పాజిటివ్ సైడ్ వెళ్ళడానికి రీజన్ సమ్మర్ లో కూల్ డ్రింక్స్ యొక్క సేల్ అలానే బెవరేజెస్ యొక్క సేల్ అనేది హెవీగా ఉంటది అందువల్ల వాటి ప్రాఫిట్స్ లో అయితే మాత్రం బిగ్ జంప్ చూసాం ఇప్పుడైతే ఈ స్టాక్ డిక్లైన్ అవ్వడంలో అయితే మాత్రం ఎటువంటి తప్పు లేదు ఎందుకంటే వింటర్ సీజన్ కు వచ్చేస్తున్నాం మాన్సూన్ సీజన్ వస్తుంది సో మాన్సూన్ సీజన్ అయిపోయింది వింటర్ సీజన్ కు మనం వెళ్తున్నాం సో దీని అంతటి వల్ల మేబీ రెవెన్యూ డ్రాప్ అయినా సరే మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఇప్పుడే కాదు ఎవ్రీ టైం కూడా మోస్ట్లీ ఈ డ్రాప్ ఈ రెవెన్యూస్ లో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్టాలిటీ మనకి కనిపిస్తూనే ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ చూడండి డిసెంబర్ నుంచి మార్చ్ కి వచ్చేసరికి చూడండి వన్ సెవెంటీ నైన్ కి డ్రాప్ అయిపోయింది అట్లానే లాస్ట్ టైం కూడా చూడండి సెప్టెంబర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డ్రాప్ అయిపోయింది తర్వాత డిసెంబర్ కి టూ ఎయిటీకి వెళ్ళింది సో ఇలాంటి డ్రాప్స్ అనేవి కనిపించే ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అందువల్లనే ఈ స్టాక్ లో మాత్రం మనకి కరెక్షన్ కనిపించింది కానీ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ప్రకారంగా మాట్లాడుకుంటే ఈ స్టాక్ ని మనం పాజిటివ్ గానే తీసుకోవచ్చు మేబీ డిప్ ని ఆపర్చునిటీగా కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ ప్రజెంట్ ఈ స్టాక్ లిటిల్ బిట్ ఓవర్ వాల్యూషన్ లో ఉంది ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఇంకొంచెం కరెక్షన్ అయితే ఈ స్టాక్ ని మనం డిప్ ఆపర్చునిటీ తీసుకొని బై చేసుకుంటే బెస్ట్ అనేది నా ఒపీనియన్ రిమంబర్ నేనేం సెబీ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కాదు నేను డైరెక్ట్ గా మీకు లైవ్ కాల్స్ కానీ లెవెల్ బేస్డ్ ట్రేడ్స్ కానీ ఇవ్వట్లేదు జస్ట్ ఒక ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ గా మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను మిగతాదంతా మీరు అనాలిసిస్ చేసి చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇది మెక్డోవల్స్ దగ్గర నుంచి అలానే ఈ రోజు మీరు అదర్ స్టాక్ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రాలో చూస్తే మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రాలో లిటిల్ బిట్ డ్రాప్ కనిపించింది ఇది డ్రాప్ కనిపించడానికి రీజన్ ఏంటంటే ద మేజర్ రీజన్ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా వచ్చిన రిజల్ట్స్ అయితే మాత్రం ఎస్టిమేటెడ్ నెంబర్ ని బీట్అట్ చేసి అయితే మాత్రం రాలే ఎప్పుడైతే ఎస్టిమేటెడ్ నెంబర్ ని బీట్అట్ చేసి రాలేదో ఈ స్టాక్ లో అయితే మాత్రం బిట్ డ్రాప్ కనిపించింది మీకు ఇక్కడ చూడండి నేను న్యూస్ అప్డేట్స్ గ్రూప్ లో చూపిస్తాను ఓకే అండ్ సారీ న్యూస్ అప్డేట్స్ గ్రూప్ లో చూడండి మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర ఎబిట ఈరోన్ ఇయర్ కంపేర్ చేసుకుంటే లాస్ట్ టైం ది థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ నైన్ వస్తే ఈసారి ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ వచ్చింది ఈరోన్ ఇయర్ లో అయితే మాత్రం బీట్అట్ చేస్తూనే వచ్చింది బట్ వన్ థింగ్ ఎందుకు ఆ స్టాక్ లో బిగ్ డ్రాప్ కనిపించింది అంటే ఎంఎన్ఎం యొక్క మార్జిన్స్ అయితే మాత్రం థర్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఎస్టిమేషన్ నెంబర్ ఉంది బట్ రావడం ట్వెల్వ్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ వచ్చింది అందువల్ల ఈ స్టాక్ లో అయితే మాత్రం బిట్ కరెక్షన్ కనిపించింది ప్రాఫిట్ పరంగా మాట్లాడుకున్నా లేదా ఇయర్ ఇయోన్ ఇయరోన్ ఇయర్ మాట్లాడుకున్నా సరే రెండు కూడా పాజిటివ్ గానే వచ్చినాయి బట్ జస్ట్ ఓన్లీ
ఉంది అయితే దీని గురించి ఈరోజు ఇంకొక అప్డేట్ కూడా వచ్చింది ఆ అప్డేట్ ఏంటంటే ఏదైతే ఈ ఎంసీఎక్స్ న్యూ ప్లాట్ఫామ్ ని క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారో దానికి సర్వీస్ ఇచ్చే వాళ్ళు అయితే మాత్రం టీసీఎస్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీకి అయితే మాత్రం కొత్త ప్లాట్ఫామ్ వీళ్ళు షిఫ్ట్ చేసినట్టు అప్డేట్స్ అయితే ఇందులో ఉన్నాయి అయితే ఈ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ అయితే మాత్రం వీళ్ళు ఎటువంటి ఫీ పే చేయట్లేదని ఈ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ అంతా కూడా వారంటీ పీరియడ్ వల్ల మెయింటెనెన్స్ అంతా కూడా టీసీఎస్ తీసుకుంటుందని ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత అయితే మాత్రం దీని యొక్క లైక్ దీని యొక్క వన్ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ యాక్చువల్ గా యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ ఫీ అయితే మాత్రం టీసీఎస్ కి ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ టెన్స్ ఇయర్ అయితే మాత్రం పే చేయబోతున్నారు ఈ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ పే చేయట్లేదు కాబట్టి మేబీ ఇది పాజిటివ్ గా తీసుకోవచ్చు అంతకు ముందు అయితే మాత్రం సిక్స్టీ త్రీ మూన్స్ కి వెళ్ళి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్ పర్ క్వార్టర్ పే చేసేవారు బట్ రైట్ నౌ అయితే మాత్రం ఈ టీసీఎస్ తో అయితే మాత్రం ఇది చాలా పాజిటివ్ గా అయితే తీసుకోవచ్చు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ నుంచి టెన్ క్రోర్ పెర్ మంత్ కి తీసుకురావడం అంటే మాత్రం ఇట్స్ కంప్లీట్లీ పాజిటివ్ అందుకే ఈ స్టాక్ లో మనకి ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వరకు ర్యాలీ అయితే కనిపించింది మరి న్యూ ప్లాట్ఫామ్ లో ట్రేడింగ్ అనేది ఎంత వరకు పాజిటివ్ గా ఉంటుంది అనేది వన్ మంత్ లో టూ మంత్స్ లో చెప్పేది అయితే లేదు ప్రెసెంట్ రెస్పాన్స్ అయితే బాగుంది కమింగ్ డేస్ లో వచ్చే రెస్పాన్స్ బట్టి మేబీ ఈ స్టాక్ యొక్క ర్యాలీ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది యాజ్ ఆఫ్ నో ఈ స్టాక్ కూడా ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ఓవర్ వాల్యుషన్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది డిప్ అవ్వకుండా ఈ స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం ప్రెసెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే ఎలక్షన్స్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి కాబట్టి మేబీ ప్రీ ఎలక్షన్ ర్యాలీలో కూడా ఈ స్టాక్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందని నాకైతే ఒపీనియన్ లేదు ఇది మేజర్ స్టాక్ యొక్క అప్డేట్ అయితే మాత్రం అలానే ఈ రోజు మీరు హోనాసా కన్జ్యూమర్ లిమిటెడ్ స్టాక్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈ స్టాక్ రీసెంట్ గానే ఐపీఓలో లిస్ట్ అయింది ఈ స్టాక్ గురించి జఫ్రీస్ వాళ్ళు అయితే మాత్రం మాకు అప్డేట్ ఇస్తున్నారు ఈ అప్డేట్ ఏంటంటే ఈ కంపెనీ యొక్క ఎసెట్ మేనేజ్మెంట్ గానీ లేదా ఈ కంపెనీ ఉన్న ఏదైతే బిజినెస్ సెక్టర్ ఉందో ఆ బిజినెస్ సెక్టర్ పరంగా చూసుకున్నా సరే ఈ కంపెనీ ప్రెసెంట్ ట్రేడ్ అవుతున్న షేర్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో అది జస్ట్ అండర్ వాల్యూషన్ లో ఉందని దీని యొక్క షేర్ అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కి వెళ్లే ఛాన్సెస్ కమింగ్ డేస్ లో ఉన్నాయని దాని యొక్క టార్గెట్ అయితే మాత్రం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ రూపీస్ అంటే ప్రెసెంట్ ఉన్న షేర్ ప్రైస్ దగ్గర నుంచి సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కి అయితే మాత్రం వీళ్ళు అప్డేట్స్ అయితే మాత్రం ఇస్తున్నారు దానివల్ల మేబీ ఈ స్టాక్ లో అయితే మాత్రం మనం పాజిటివ్ మూమెంటం చూడొచ్చు బట్ వన్ థింగ్ ఈ స్టాక్ యొక్క ఫండమెంటల్స్ కూడా పాజిటివ్ గానే ఉన్నాయి మేబీ ఈ స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం స్టార్టింగ్ టైమ్ లోనే తక్కువ క్యాపిటల్ తో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మేబీ ఈ స్టాక్ ర్యాలీని మీరు కూడా కొంత కంట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నట్టు అయితే మాత్రం హెల్ప్ అవుతుంది అలానే ఈ రోజు మనకి హెచ్ఎల్ హాల్ సారీ హిరమోటో కార్పొరేషన్ లో కూడా మనకి లిటిల్ బిట్ కరెక్షన్ కనిపించింది కరెక్షన్ కనిపించడానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే మీ అందరికీ తెలుసు రీసెంట్ గా ఈడీ నోటీస్ లో అయితే మాత్రం హెరమోటో కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ కంపెనీ మీద అయితే మాత్రం ఈడీ నోటీస్ లో అయితే మాత్రం వెళ్ళాయి ఆ నోటీసుల్లో కూడా వాళ్ళ యొక్క ఎసెట్స్ ఎసెట్స్ కూడా అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయని ఆ ఎసెట్స్ యొక్క వాల్యుయేషన్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ క్రోర్ ఉంది అని సో అప్డేట్స్ అయితే మాత్రం ఉన్నాయి దానివల్ల ఈ రోజు ఈ స్టాక్ లో అయితే మాత్రం మనం టూ పర్సెంటేజ్ వరకు డిక్లైన్ అయితే చూసాం అలానే ఇంకొక స్టాక్ గురించి నేను మీకు చెప్పాలి హాల్ దాన్ని యాడ్ చేయలేదు నేను బట్ నేను మీకు చెప్దాం అనుకుంటున్నా హాల్ కంపెనీ ఈ రోజు మనకి అంతగా పాజిటివ్ సైడ్ మూవ్ ఇవ్వలేదు ఈరోన్ ఇయర్ లో నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ గ్రోత్ ఉంది ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ టూ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ గ్రోత్ అయితే మాత్రం ఉంది ఎబిట జస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ డౌన్ అయింది మార్జిన్స్ కూడా ఒక ఫోర్ పర్సెంటేజ్ డ్రాప్ కనిపించింది బట్ సంబట్ ప్రాఫిట్స్ లో అయితే మాత్రం పాజిటివ్ మూవ్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ స్టాక్ లో ఎందుకు పాజిటివ్ సైడ్ ర్యాలీ అవ్వలేదు అని అడుగుతున్నారు పాయింట్ ఏంటంటే రిజల్ట్స్ కి ముందుగానే ఆ స్టాక్ ఎప్పుడైనా సరే అప్రిషియేట్ అయిపోతే రిజల్ట్స్ తర్వాత అది అప్రిషియేట్ అయిపోయే ఛాన్స్ అయితే మాత్రం తక్కువ రిజల్ట్స్ కి ముందు ఇది సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ ర్యాలీ అయింది కాబట్టి రిజల్ట్స్ తర్వాత ఓకే రిజల్ట్స్ తర్వాత మనకి పాజిటివ్ సైడ్ మూవ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే మాత్రం తక్కువ అందువల్ల ఈ స్టాక్ లో ఈ రోజు మనం అంతగా పాజిటివ్ మూవ్ అయితే మాత్రం చూడలేదు అలానే కేపీఐ గ్రీన్ ఎనర్జీ స్టాక్ అయితే మాత్రం ఈ రోజు అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ పర్సెంటేజ్ ర్యాలీ చూసాం లాస్ట్ టూ డేస్ లో ఈ స్టాక్ అయితే మా
మార్చ్ థర్టీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి పెట్టారు అక్కడ నుంచి జూన్ ట్వంటీ త్రీకి జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి అయితే మాత్రం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు తర్వాత దాన్ని అక్టోబర్కి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు బికాజ్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ రోజుల్లో ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్కి లింకప్ అయి ఉంటే ప్రతిది స్టాటస్ చేయొచ్చు ప్రతిది ట్రాక్ చేయొచ్చు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మనం గవర్నమెంట్ అయితే మాత్రం ట్రాకింగ్లో ఉంటుంది అనే రీజన్తో చాలా మందికి లింకప్ చేసుకోమని చెప్పారు కొంతమంది అయితే మాత్రం పాన్ కార్డ్ని ఆధార్ కార్డ్కి లింకప్ చేయలేదు అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్ మన ఇండియాలో సెవెంటీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టూ ఫోర్ క్రోర్ పాన్ కార్డ్స్ అయితే మాత్రం ఉన్నాయి అందులో ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ క్రోర్స్ మాత్రమే లింక్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు రిమైనింగ్ ట్వెల్వ్ క్రోర్ పీపుల్ అయితే మాత్రం లింకప్ చేసుకోలేదు దానివల్ల ఆ ట్వెల్వ్ క్రోర్ పీపుల్ ఆధార్ కార్డ్స్ అయితే మాత్రం పాన్ కార్డ్స్ అయితే మాత్రం ఇన్యాక్టివేట్ చేశారు సో అందరివి కూడా ఎవరైతే డియాక్టివేట్ చేశారో వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలంటే థౌజండ్ రూపీస్ పెనాల్టీ అయితే మాత్రం పే చేయాల్సిందిగా అయితే మాత్రం ఉంది బట్ కొన్ని సోషల్ మీడియాస్లో చాలామంది అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఒక పాన్ కార్డ్ అప్లై చేయాలంటే జిఎస్టీతో కలిపి నైంటీ వన్ రూపీసే అవుతుంది మళ్ళీ అదే పాన్ కార్డ్ని డియాక్టివేట్ చేయడానికి థౌజండ్ రూపీస్ వరకు ఎందుకు అవుతుంది సారీ రియాక్టివేట్ చేయడానికి థౌజండ్ రూపీస్ వరకు ఎందుకు అవుతుంది అని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అందుకే ఇంకో వన్ ఇయర్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయండి ఈ లోపు మెజార్టీ ఆఫ్ ద పీపుల్ అయితే లింక్ చేసుకుంటారు అని కొన్ని ప్రపోజల్స్ అయితే మాత్రం చాలా మంది పెడుతున్నారు దీన్ని గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా లేదో తెలియదు బట్ ఒకవేళ యాక్సెప్ట్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా ఎవరైతే లింక్ చేసుకోలేదో వాళ్ళకి అది పాజిటివ్ నే లింక్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం థౌజండ్ రూపీస్ యాజ్ ఆఫ్ నో పెనాల్టీ పే చేసుకొని అయితే మాత్రం రియాక్టివేట్ చేయాల్సింది అయితే మాత్రం ఉంది ఇది అనదర్ పాయింట్ అలానే ఈ రోజు మార్నింగ్ సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ అవుతున్న మేజర్ న్యూస్ ఏంటంటే డ్యూ టు చాలా వరకు మీకు తెలుసు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అయితే మాత్రం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద చాలా వరకు ఫోకస్ చేస్తుందని ఎంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఫోకస్ చేసి నేషనల్ హైవేస్ ఈ ఫ్లై ఓవర్స్ ఇవన్నీ బిల్డ్ చేసినా సరే స్టిల్ ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం అయితే ఉంది అని పొల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొద్దిగా ఎక్కువగా వస్తున్నాయని దీనికోసం ఇంటర్ గ్లోబ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అయితే మాత్రం ఒక అప్డేట్ అయితే తీసుకురాబోతుంది ఇదేంటంటే సో మనందరికీ కూడా ట్యాక్సీస్ తెలుసు కదా సో కార్ ట్యాక్సీస్ ఏవైతే మనకి ఉన్నాయో అలానే ఇప్పుడు ఎయిర్ ట్యాక్సీస్ కూడా వీళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు ఎయిర్ ట్యాక్సీస్ అనేది ఏంటంటే ఒక కార్ లో కానీ మనం వెళ్తే నైంటీ మినిట్స్ కానీ అది జర్నీ టైం పడితే ఇది కేవలం సెవెన్ మినిట్స్ లోనే తీసుకువెళ్తుంది అని అప్డేట్స్ అయితే మాత్రం ఉన్నాయి దీనివల్ల ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది అలానే దీని అప్డేట్స్ గురించి అయితే మాత్రం ఇంకా తీసుకురాలేదు యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే మాత్రం ఇది యుఏఈలో అయితే మాత్రం స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది మన ఇండియాలో అయితే మాత్రం ఇంకొక టూ ఇయర్స్ అయినా సరే మినిమం టైం పడుతుంది అని అప్డేట్స్ అయితే మాత్రం ఉన్నాయి టూ టు త్రీ ఇయర్స్కి అయితే ఇది మేజర్ గా ఇలా కానీ జరిగితే హిండుగో లాంటి కంపెనీస్ కి అయితే మాత్రం పాజిటివ్ గా టర్న్ రెవెన్యూ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే మాత్రం చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి దీని అప్డేట్ వచ్చిన తర్వాత మేబీ ఆ స్టాక్స్ లో పాజిటివ్ మూమెంట్ అయితే మాత్రం మనం చూడొచ్చు ఇది మేజర్ న్యూస్ డాటా పాయింట్స్ అయితే మాత్రం ఐ హోప్ ఎనాలిసిస్ అంతా కూడా క్లియర్ గా మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను ఎనాలిసిస్ అర్థమైంది కంటెంట్ నచ్చింది కంటెంట్ యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా వీడియోని లైక్ చేయండి ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వీడియో చూస్తూ ఉంటే మాత్రం ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇదే వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ మీ రిలేటివ్ షేర్ చేస్తే హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి సీ ఆల్ టుమారో మార్నింగ్ ఎట్ ఎయిట్ ఏఎం ఆన్ దివాలీ స్టాక్స్ వీడియో బాయ్